poprzednio. A to się jakoś rozkręci? To znaczy? No ta gra. Nie, już stąd idę. Podobno arcymag dzisiaj wywołuje demony pod wielką paprocią. Jak wam się w ogóle układa z Filandrem, co? Tak, tak wiesz. Jemu na tobie bardzo zależy. Jesteście razem dopiero w Księżyce? Trzy. O co ci znowu chodzi? O to, że znowu całe to założenie jest bez sensu. Te scenariusze piszesz po prostu tragiczne. To jest tak nierealne, że aż po prostu śmieszne. Jak mogłaś coś takiego powiedzieć? Nie podoba wam się moja słodka. Dobra, ja idę pooglądać te demony pod wielką poprosić. Błagam cię, nie wychodź. To co teraz proponujesz, co? Inną grę. Tak? Jaką? Normalną, bez idiotyzmu. No to powiedz jaką? Moją! Surferów i złodziei? Już? Gotowi? Każdy wie, o co chodzi? No biorąc pod uwagę, że zasady są takie, że praktycznie ich nie ma, to myślę, że każdy. Minęło 15 ptaszków od przerwania prezydentów i premierów. Czego ty od nas oczekujesz? Pełnego zaangażowania. Gotowi? Bo ja, ja się pomyliłem. Czy, czy ja mógłbym jeszcze zmienić... Nie, nie możesz, uwaga, gramy! Świat spotkała zasłużona kara. Nikczemne knowania prezydentów, premierów oraz durnych korporacji, w których nikt nie wiedział, co robi, doprowadziły naszą planetę do upadku. Bomby, zmiany klimatu i kataklizmy zdziesiątkowały ludzkość. Ci, którzy przeżyli, muszą teraz przemierzać bezkresne pustkowia swoimi pojazdami zrobionymi z tego, co znaleźli i walczyć o przetrwanie w tym niebezpiecznym i surowym świecie. Znacie się już pięć lat. Jesteście przyjaciółmi. Przyjaciółmi, którym udało się przeżyć. Zatrzymaliście się tutaj, bo... bo... bo to mówię. Opowiedzcie coś o sobie. No to ja jestem... Postaci! No. Przyjaciele, nazywam się Bill, poluzowana manetka. Przed zagładą byłem mechanikiem samochodowym. Mieszkałem w małym domku na przedmieściach. Miałem żonę i dzieci. Niestety wszyscy zginęli w wybuchu atomowym w dniu rocznicy naszego ślubu. Akurat kupowałem kwiaty. Po mojej rodzinie został jedynie Pył. Kilka kości. Zrobiłem sobie z nich naszyjnik. Gdzieś zostawiłem chyba, nie wiem. Tamtego dnia obiecałem sobie, że nie spocznę, dopóki nie odnajdę ludzi odpowiedzialnych za te zbrodnie i nie odbiorę im wszystkiego, co mają! A poza tym lubię naprawiać motocykle i stare piosenki. No to ja nazywam się Rakietowy Joe i jestem bardzo tajemniczy. Nikomu nigdy nie powiedziałem skąd pochodzę, ale wszystko wskazuje na to, że przed zagładą byłem bardzo bogatym i wpływowym biznesmenem. Oraz po nocach walczyłem z przestępczością w moim rodzinnym mieście. Niestety, jako że moje miasto również zostało zrównane z ziemią, byłem zmuszony porzucić moją rezydencję, jaskinie i starego lokaja, by wyruszyć w samotną tułaczkę w świat. Tego też wam nie powiedziałem, to się tylko domyślacie. Oprócz tego jestem mistrzem komputerów. Ale po co? Mówiłam, że nie ma już komputerów. A ja mówiłem, że się pomyliłem. Trudno, trzeba było uważać. To po co mam grać, jak mam posłać do niczego? Ej! Ale możesz nie kwestionować mistrza gry? Przecież wie, co robi. Proszę bardzo, teraz ja. No to jak doskonale wiecie, bo znam się od pięciu lat, więc nie wiem, co ma na celu ta rozmowa, ale najwyraźniej katastrofa uszkodziła nam pamięć, więc każdego dnia musimy sobie przypominać, kim jesteśmy. Zatem... Nazywam się Tony. Skisła pościel. Jestem byłym inżynierem, który skonstruował bomby służące zagładzie naszego świata. 
Zależało mi tylko na pieniądzach i nie wziąłem pod uwagę, że kiedy świat zostanie zniszczony, nie będę miał już ich komu sprzedawać. I tak bomb. Lubię zimne koktajle i z każdym dniem coraz bardziej zmieniam się w mutanta. Co? To można być mutantem? Nie, nie można być mutantem. Bo? Bo? Bo nie można być mutantem. Och, wybacz, może gdybyśmy mieli jakikolwiek podręcznik zatwierdzony przez elfią gildię gier fabularnych i przygodowych, to bym wiedział, że nie można. Ale nie mamy podręcznika, bo to jest sesja autorska. Wiem! I właśnie dlatego chcę być mutantem! Nie jesteś mutantem! A ty jesteś kim? Ja nazywam się Eryka Królowa Pustkowia, jestem kapłanką nowego boga tajemnej skrzynki. I wraz z moim mężem, rakietowym Joe, od lat przemierzamy tę krainę w poszukiwaniu nowych wyznawców którzy ocalą tę biedną planetę i przywrócą jej chwałę. Mężem? Że ja jestem twoim mężem? Tak. Yy, kochamy się i zawsze mamy dla siebie czas. Super, bawcie się dobrze. Tony, yy, skisła pościelo, bo codziennie powtarzasz, że to ty jesteś winny zagładzie ludzkości. Czy to prawda? Tak. To ja skonstruowałem te bomby. Można powiedzieć, jestem ojcem naszych czasów. Zaraz, to jak ja jestem twoim mężem, to my się możemy normalnie całować? Zatem z przykrością stwierdzam, że muszę cię zabić. O. W slow motion. Nie, no super, krytyczne niepowodzenie. No nie. Ale co wy robicie? Walczymy! Przestańcie natychmiast, macie ocalić planetę i ludzkość, a nie zabijać się nawzajem. Właśnie, ta gra jest naprawdę super, a wy psujecie. Super to jest jak się najlepszego przyjaciela zdradzi, nie? Co? Jajco! Koniec! Dobrze, skoro nie potraficie grać jak elfy, idziemy dalej. Miałam dla was bardzo fajny wątek ze zwrotem akcji, no ale trudno. Od tamtej rozmowy minęły dwa księżyce. Ty wybaczyłeś, może zabił ci rodzinę, a ty nie jesteś mutantem. Znajdujemy się w nowej placówce naszego kościoła, boga tajemnej skrzynki. Zgromadziłam was tu w bardzo ważnej sprawie. Na początek chciałabym złożyć pokłon naszym darczyńcom. Chwała wam, patroni. Prowadziłam kiosk z telefonami na kartę! Jeź daj! To przejdźmy do modów. Ludzie, bójcie się! Strach! Strach! I poczucie winy! Albowiem życie jest tułaczką i tu należy przecierpieć swoje, a dopiero potem, po śmierci, dane nam będzie życie naprawdę w szczęściu i luksusie. Strach, strach i poczucie winy! Tak. A jest jakaś opcja, żeby być szczęśliwym tu i teraz? Głupcze! A ty nie uważasz, że byłbyś szczęśliwszy, gdybyś miał czystą wodę, świeże powietrze i zdrowe jedzenie? No tak, ale idąc z tym tropem, no to, to nigdy nie będzie tak, żeby było dobrze. Kraina dobrobytu czeka na nas po śmierci. Czysta woda, świeże powietrze i dobre jedzenie. To wszystko oferuje nam Bóg tajemnej skrzynki! A, <śmiech> to ja bym chciał się zabić, <śmiech> jeśli jest taka opcja. Naprawdę, jeżeli tam ma być lepiej, to po co mam się męczyć? Mogę tę bazukę? Nie! Najpierw musisz udowodnić się swoją wartość Bogu. To, to co, stworzył mnie bezwartościowego? Nie wyszedłem mu? Nie, 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 nie stworzył cię idealnego. No to po co mam coś udowadniać? Ale bowiem 
nasi przodkowie przed wielką wojną srodze zawinili! Zniszczyli nam planetę! A ty... Masz mu dzień dzisiejszy! Dźwigasz ich winę. Czy tylko ja mam z tym problem? Przepraszam cię bardzo, ale możesz troszkę bardziej się wczuć? Bóg tajemnej skrzynki widzi i słyszy wszystko! Drogowy Michael? Spokojnie, jesteśmy w sanktuarium. Nic nam nie grozi. Co to jest? Skąd ja to mam? Miałeś od początku. Jasne, że miał. A czy ja mogę zerknąć, co jest w tej skrzynce? O, tak, ja też bym sobie chętnie rzucił okiem. Nie wolno! To jest prywatna kapłańska skrzynka mężu, chroń! Przestań, daj mi tę skrzynkę. O kurde. Co? Bomba. Żono, każesz nam czcić bombę, która zniszczyła świat? Tak! Ale teraz będziemy czcić wielki wybuch. Nie no, cholera jasna, ja już się gubię. Co to jest wielki wybuch? A raczej co to będzie wielki wybuch? Uruchomiliście właśnie licznik. Zaraz poznacie gniew Boga skrzynki. No ale dlaczego? Przecież nikt nawet jeszcze nie rzucił kośćmi. I nikt nie musiał, bo taka jest fabuła. Ty chyba kompletnie nie wiesz, w którą stronę zmierza ta gra, prawda? A się zdziwisz. Tony skisła pościelo. Czy poznajesz tę bombę? Boże. Przecież to pierwsza bomba, którą skonstruowałem. Moja malutka caryca Katarzyna. Gdzie się podziewałaś, maleństwo? Tęskniłaś za tatą? Tony, tam naprawdę jest licznik. To właśnie nie ma. Tak będzie detonacja za minutę. No już, kochanie, już, no już, tatuś jest przy tobie, no. Wracamy do domu, skarbie. Poznałeś jakichś fajnych kolegów, jak mnie nie było? Tony, rozbrój tę bombę i kończmy tę idiotyczną przygodę! Masz rację. Kończmy to. Yeah! A co to znaczy, że strzeliłeś sobie w głowę? Nie wiem, moja postać jak jakoś poczuła po prostu, nie wiem, musiała to zrobić, wiesz, ja poczułem taki impuls po prostu, no. No ale jak? Przecież tylko ty możesz rozbroić tę bombę. Kurczę, no to chyba jej nie rozbroję. Słuchajcie, bardzo mi się fajnie z wami grały, ja spadam. No ej! Co ej? Za każdym razem rozwalałaś mi grę. A dla mnie to jest coś więcej niż tylko zabawa. To sposób, żeby oderwać się od moich problemów, poczuć się trochę lepiej i choć na chwilę zapomnieć, że świat nie wygląda tak, jak chciałbym, żeby wyglądał. I nie mam ochoty słuchać, że nie podobają ci się moje pomysły, że słabo piszę. Ja tego nie piszę dla ciebie. Tak się właśnie zabija młode talenty Neiva. Zapał i niewinność. Przez brak wrażliwości i zrozumienia. Żegnam! Ktoś ma jakiś pomysł? Ja nie bardzo. Zostało 30 sekund. Bill? Ja się znam tylko na motocyklach i samochodach. Eriko? Hmm, ja się na niczym nie znam. Super!
A więc tak to się kończy. Chyba tak. Ten mechanizm jest analogowy czy komputerowy? Jak chcesz. O, to super, że komputerowy. Słuchajcie, chyba wiem, o co chodzi. To jest wszystko moja wina. Strasznie mi na tobie zależy, ale... Nie wiem, czuję, że to... Działa tylko w jedną stronę. No co ty zwariowałaś? No ja po prostu nigdy nie byłem w takiej sytuacji, więc... Nie wiem do końca, co się robi. No ale ja łażę na te głupie sesje tylko po to, żeby z tobą więcej czasu spędzać. Czerwony czy niebieski? No Boże, ja nie zawracałem ci głowy poza sesjami, bo... Nie chciałem, żebyś czuła się osaczona, żebyś miała swoją przestrzeń. Kochani, te czerwony! Co ile to już? Cztery księżyce? Trzy. To co? Idziemy pod wielką paproć. Co się dzieje? To kto teraz prowadzi tę grę? Neiva! Filandrel! Aha. Pani Chuja. Albrecht, to naprawdę ty! Szukałem pana po całym świecie. Miasto znów pana potrzebuje. Czy odpowie pan na wezwanie? Wracajmy do domu.